ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಸಮೀನ್ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾತು ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ನೋವಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಜನಪದಕ್ಕೆ ಹೋದಿಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿನ ನೋಡಿ ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೋವಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಾಂತರಿದ್ದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಿಂಗಯ್ಯ ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸು ಫೋಕ್ಲೋರಿಸ್ಟ್ಸು ಮಾತಾಡಿದರು ಅವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಬರೋವಂಥವ್ರನ್ನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಇನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಥರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತೂ ಸಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ವಿಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನ ಕೆಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಇಡೀ ಇಪ್ಪತ್ತು ಏನು ವರ್ಷದ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದು ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಹಿರಿಕರಾಗಿ ಈ ಥರ ಯೋಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಿಮ್ಮದೇನಾದರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಜನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೆಲಪಠ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವತ್ತು ಜನಪದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಒದಗಿರೋ ಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಫೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಪದ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಣ್ಣೊಂದು ಅದು ಏನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ರೀಸೈಕ್ಲರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪದನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಾರುಣವಾಗಿರುವಂಥ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜನಪದೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಸೊ ಹಿಂಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಜನಪದವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಯವಾಗೇ ಒಂದು ಜನಪದೀಯವಾಗ್ಬೋದಾದಂಥ ಪೂರಕವಾಗಿರೋ ರೀತಿಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ವಿಧಾನ ಇದು ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜನಪದ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಜನಪದ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅದೇನು ಪೀಠಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾಹಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಇದು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನಪದವನ್ನು ರೆಜ್ಯುನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಿಶಪ್ಪ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಟಕಗಳಾಗಿ ನಾನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದುವರೆಗೂ ಥ್ರೌಟ್ ಇನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆ ಥರ ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜನಪದದ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಿರೋ ನೀವು ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೀಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಟಕ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ ಮೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಂದು 